హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జిఎంఆర్ ఈ వీడియోలో మనం సీలింగ్ ఫ్యాన్ అన్బాక్సింగ్ చేసేసి లో ప్రైజ్లో లో ప్రైజ్లో ఒక సీలింగ్ ఫ్యాన్ తీసుకొచ్చాం ఈ సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఎలా ఉంది లో ప్రైజ్లో ఎలాంటి ఫ్యాన్ తీసుకోవాలి కొద్దిగా బడ్జెట్లో ఎలాంటి ఫ్యాన్ తీసుకోవాలి అసలు ఫ్యాన్లు ఎందుకు నెత్తిని పడతాయి అనేక చోట్ల మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఈ ఫ్యాన్ చూసారా లో బడ్జెట్లో మనం చకచక అన్బాక్సింగ్ చేసేసి మనం అనేక విషయాలు తెలుసుకుందాం అయితే మనం అనేక చోట్ల గమనిస్తూ ఉంటాం సీలింగ్ ఫ్యాన్ నెత్తిన పడిందండి ఎలా బిగించిపోయారు ఇలా బిగించిపోయారు సీలింగ్ ఫ్యాను నెత్తిన పడింది అనే విషయాలు మనం చాలా చోట్ల మీరు ఈ మధ్యకాలంలో తగ్గింది కానీ అంతకుముందు చాలా చోట్ల మీరు గమనించే ఉంటారు ఇప్పటికి అక్కడక్కడ జరుగుతూనే ఉంది కానీ ఇలాగ సీలింగ్ ఫ్యాన్లు పడతానికి కారణం ఏంటి అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం ఇందులో వచ్చిన ఐటమ్స్ అన్నీ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ప్రధానంగా ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు సీలింగ్ ఫ్యాన్లో రివర్స్ రివర్స్ తిరగటానికి గల కారణం ఏంది రివర్స్ తిరిగినప్పుడు గాలి రాదు అసలు రివర్స్ తిరిగితే వైరింగ్లు ఎలా చేంజ్ చేయాలి కొత్త ఫ్యాన్ అయినప్పటికీ ఒక్కో సందర్భాల్లో రివర్స్ తిరిగిద్ది ఇలా కలెక్షన్లు మారటానికి కొత్త ఫ్యాన్లకి కారణం ఏంటి అనేక విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఒక సింపుల్ బడ్జెట్లో లో బడ్జెట్లో ఒక ఫ్యాన్ ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ఫ్యాన్ ఏంటంటే మీకు అనేక విషయాలు తెలియజేద్దామనే ఉద్దేశం మీద తీసుకురావడం జరిగింది రానున్న రోజుల్లో అనేక ఫ్యాన్లు మీకు తీసుకొస్తాను అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం బిగించటం ఎలాగూ అనేక విషయాలు మీకు అనేక ఫ్యాన్ల గురించి కూడా బిల్డింగ్లోకి వెళ్తాం వెళ్ళినప్పుడు మనం అక్కడ ఫిట్ చేసే ఫ్యాన్ల గురించి కూడా మీకు అనేక విషయాలు అయితే తెలియజేస్తాను అయితే ఈ ఫ్యాన్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ప్రైజ్ వెయ్యి రూపాయల లోపే ఈ ఫ్యాన్ తీసుకురావడం జరిగింది అయితే ఈ ఫ్యాన్ వెయ్యి రూపాయల లోపే మనం తీసుకున్నాం ఇలా కాకుండా ఇంకాస్త బడ్జెట్ పెట్టగలిగితే మంచి ఇంకా కాస్త బడ్జెట్ పెట్టగలిగితే పద్దెనిమిది వందలు కాడి నుంచి కొద్ది క్వాలిటీ ఇంకా బెస్ట్ క్వాలిటీకి వెళ్దాం అనుకుంటే క్రాంప్టన్ కానీ హెవెల్స్ కానీ ఓరియంట్ కానీ అనేక కం ప్రముఖ కంపెనీల్లో వస్తున్నాయి అయితే ఈ ఫ్యాన్ ఏంటంటే కాస్త చిన్న తక్కువ బడ్జెట్ కాస్త సింపుల్గా ఇప్పుడు బడ్జెట్ తక్కువలో పోదాం సింపుల్గా కాస్త చిన్న గది బిగించుకుందాం అనుకుంటే ఇలాంటి ఫ్యాన్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏమి లేదు సింపుల్గా మనకు పని గడుస్తూ ఉంటుంది గాలి కూడా బాగానే వచ్చింది కంగారు పాల్చిన పని ఏం లేదు చాలా బాగుంది ఈ ఫ్యాన్ కూడా ఈ కంపెనీ కూడా అయితే ఈ చూసారు కదా మూడు రెక్కల ఫ్యాన్ అనమాట అయితే ఈ రెక్కల కలర్కి ఫ్యాన్ ఇక్కడ మనకు మ్యాక్సిన్ చేశారు చూసారా కాపరు గ్యారంటీలు వారంటీలు రెండు సంవత్సరాలు మనకి ఇందులో వైనింగ్కి కొన్న ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్నాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది బేరింగ్లకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది అన్ని గ్యారంటీ కార్డులు మ్యాక్సిన్ చేస్తుంటే అయితే రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇచ్చారు బేరింగ్లు చూసారు కదా బేరింగ్ డబల్ బాల్స్ బేరింగ్లు అని అయితే ఈ ఫ్యాన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి రేటు చూసారా దీపావళి రేటు ఈ రేట్లు మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన పని లేదు మనకు వచ్చే ఈ ఫ్యాన్ కాస్ట్ వచ్చేటప్పుడు మనకు వచ్చి వెయ్యి రూపాయల లోపే వచ్చేసింది ఈ ఫ్యాన్ బిగించే పద్ధతి ముందుగా ఫ్యాన్ బి ఎలా బిగియాలో తెలుసుకొని తర్వాత మిగ మిగతా విషయాలు అసలు ఫ్యాన్ నెత్తిన పడటానికి గల కారణం ఏంది బోల్ట్ అరగ అరగటానికి గల కారణం ఏంది తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం ఇలా రెండు డప్పలు చూసారు కదా ఫ్యాన్ డప్పులు ఈ విధంగా ముందు ఎక్కి చేసుకోవాలి ఎవరైనా సరే ఫ్యాన్ రాడ్తో బిగించాలనుకునే వాళ్ళు రేకుల షెడ్కి అయితే ఇలా చిన్న రాడ్ సరిపోద్ది కానీ రేకుల షెడ్ కాకుండా ఎవరైతే డాబా పది అడుగులు కానీ పది అడుగులు ఉంటే అడుగున్న రాడ్ పదిన్నర హైట్ ఉంటే ఇంచుమించుగా రెండు అడుగులు రాడ్ వేసుకుంటే మీకు గాలి బాగా వచ్చిద్ది అయితే సీలింగ్ చేయించుకుంటే కనుక ఆల్రెడీ రాడ్ సెట్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రాడ్తో పని లేదు డైరెక్ట్గా బిగించుకోవటం అయితే వైరు వైరు ఇది టెన్ సిక్స్టీ సిల్క్ వైరు వాడుకోవచ్చు లేదంటే వన్ పాయింట్ జీరో వన్ ఎయిట్ వైర్ వాడుకోవడం అసలు కరెక్ట్ సరైన పద్ధతి వన్ పాయింట్ జీరో వన్ ఎయిట్ వైర్ని మీరు వాడుకోండి అయితే ఇక ఈ ఫ్యాను గాడి చూసారు కదా ఈ ఫ్యాన్కి రాడ్కి గాడి ఈ ఫ్యాన్ రాడ్లకి గాడులు వస్తాయి ఫ్యాన్కి కాదు ఫ్యాన్ రాడ్కి అనమాట ఈ గాడి కిందకు ఉండాలి బోల్ట్ బిగిచ్చే సైడు ఫ్యాన్కి కింద సైడ్ రావాలి ఈ గాడి ఈ గాడికి ఫ్యాన్ బోల్ట్కి సంబంధం ఉంటుంది ఈ గ్యా ఈ గాడి కనుక పైకి ఉంటే బోల్ట్ త్వరగా అడి అరిగిపోయి నెత్తిన పడే ప్రమాదం ఉంది కనుక మీరు ఈ గాడి అనేది కిందకు వచ్చే విధంగా చూసుకోండి ఎవరైతే ఈ గాడిని కింద కాకుండా పైకి పెడతారో బోల్ట్ అరిగిపోద్ది ఈ గాడి కిందకు రావడానికి కారణం ఏంటంటే మనకి వైర్లు లాక్కుంటానికి కన్వీనెంట్గా ఉంటుంది ప్లస్ ఏంటంటే అసలు ఫ్యాన్ బోల్ట్ అరగకుండా షేక్ రాకుండా బిగించటానికి వివరంగా చెప్తాను గమనిస్తూ ఉండండి ఇలాగ ఒక బోల్ట్ వస్తుంది ఈ బోల్ట్ మనం కింద సైడు ఇక్
ఇంకా పైపు ఆల్రెడీ సెట్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి సరిపోతుంది వాళ్ళకి ఇకపోతే ఈ బోల్ట్ అనేది అరగటానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ టైట్ ఇటు గాడి ఉన్న సైడ్ కింద కాకుండా పైకి పెట్ట పెట్టకూడదు కింద సైడే ఉండాలి గాడి పైకి సైడ్ పెట్టుకుంటే బోల్ట్ అరుగుదలు ఎక్కువగా వస్తుంది ఈ బోల్ట్ చూస్తున్నారు కదా మనకి ఫుల్ టైట్ అవ్వాలన్నమాట ఈ బోల్ట్ కనుక చాలామంది అవగాహన లేక ఫుల్ టైట్ అయ్యటం లేదు ఎక్కువ శాతం నేను గమనించిన ఫ్యాన్లో కింద బోల్ట్ అరిగిపోయి మీద పడ్డ ఫ్యాన్లే ఎక్కువ దీనికి కారణం ఏంటంటే ఈ బోల్ట్ కింద బోల్ట్ ఏంటంటే సరిగ్గా టైట్ అయ్యకపోవటం వల్ల తొంభై శాతం ఏంటంటే ఈ బోల్టే ప్రమాదానికి గురవుతుంది కనుక ఇది గమనించుకొని ఈ బోల్ట్ అనేది టైట్ వేసుకోవాలి ఈ బోల్ట్ కనుక సరిగ్గా టైట్ వేసుకోకపోతే ఇక్కడ షేక్ వచ్చేసి ఇక్కడ అరుగుదల వస్తుంది అనమాట ఇలా అరుగుదల వచ్చిందంటే ఒకసారి కనుక ఫ్యాన్ జనం కింద పడిందంటే మీద ఇక మనకి మైకు పెట్టి తిప్పుతారు ప్రచారం చేస్తారు ఫ్రీ ప్రచారం అలాంటి ప్రచారం మనకొద్దు జాగ్రత్తగా బిగించుకొని మాట లేకుండా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఫ్యానే కదా అని అశ్రద్ధగా బిగి అశ్రద్ధ వహిస్తే మే బోల్ట్ అరిగి పడే ప్రమాదం ఉంది కింద చూస్తున్నారు కదా షేక్ రాకూడదు అక్కడ షేక్ చూస్తున్నారు కదా అక్కడ షేక్ వచ్చిందంటే ఇక అక్కడ బిగవనట్టు లెక్క గట్టిగా బిగవాలి ఆ గాడి కూడా పైపుకున్న గాడి కూడా అది బిగవటానికి అక్కడ మీరు గట్టిగా టైట్ వేసుకోవాలి బిగించిన తర్వాత కూడా చూసుకోవాలి అశ్రద్ధ వహించకూడదు గట్టిగా టైట్ వేయాలి అక్కడ కనుక లూజ్ కనుక బిగుచ్చుకున్నారంటే ఇప్పుడు సంవత్సరం కాదు రెండు మూడు ఏళ్ళకైనా అరిగి ఫ్యాన్ నెత్తిన పడే అవకాశం ఉంటుంది మీ అదృష్టం బాగుంటే అలాగే ఉండద్ది లేదంటే ఊడి నెత్తిన పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఇట్టాంటి సందర్భాలు ఏంటంటే ఈ బోల్ట్ను కనుక టైట్ చేసుకొని షేక్ రాకుండా ఉంటే ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఫ్యాన్ నెత్తిన పడిద్ది అనే భయమే అవసరం లేదు ఇంకే పాటు కూడా ఊడి నెత్తిన పడే అవకాశం ఉండదు ఈ బోల్టే కీలకం ఈ బోల్ట్ నేను ఎందుకంటే కొన్ని వందల ఫ్యాన్లు బిగించి వాటి మీద బోల్ట్ అరగటానికి గల కారణం ఏందని అనేక పరిశోధనలు చేసి ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి మీకు చవటం జరుగుతుంది ఆ కింద బోల్ట్ అరగటానికి ప్రధాన కారణం షేక్ మీరు సరిగ్గా టైట్ వేసుకోకపోతే షేక్ అయిపోద్ది అనమాట అయిపోయి ఆ బోల్ట్ అరుగుదల వచ్చేసి ఫ్యాన్ అక్కడి నుంచి కింద పడే ప్రమాదం ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రమాదం కూడా ఉంది అది కూడా చెప్తాను ముందు కలెక్షన్లో కలెక్షన్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఉన్న రెండు వైర్లో ఒక వైరు ఫేసు ఒక వైరు నోటర్లు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇస్తే అయిపోయినట్టే కలెక్షన్ ఓకే ఎంతవరకు మరి రివర్స్ తిరిగినా ఫ్యాన్ తిరక్కపోయినా కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ కలెక్షన్లు తేడా ఉన్న స్లోగా వస్తుంది ప్రముఖ కంపెనీలు కూడా ఈ వైర్లు ఒక్కసారి కలెక్షన్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ వాటిని మళ్ళీ సరి చేసుకున్న మెకానికల్ సరి చేసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి మనం సరి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది టెక్నీషియన్గా అలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఎలా మార్చాలి వైర్లు తేడా పడ్డప్పుడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం ఏ ఫ్యాన్కి అయితే మీకు తెలియజేద్దామనే ఉద్దేశం మీద ఈ కలెక్షన్లని ఓడదీసి మీకు పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఈ వీడియో మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ కనుక ఉంటే అనేక ఫ్యాన్ల గురించి అన్బాక్సింగ్ చేసి రానున్న రోజుల్లో మీకు తెలియజేస్తాను మీరు ఇచ్చే లైకుల వల్ల మీకున్న ఇంట్రెస్ట్ని నేను గుర్తించి అనేక వీడియోలు ఫ్యాన్ల గురించి తెలియజేస్తాను చూస్తున్నారు కదా ఈ ఫ్యాన్లో మూడు వైర్లు ఉన్నాయి ఈ మూడు వైర్లో రెడ్ ఎల్లో బ్లాక్ మూడు వైర్లు ఈ మూడు వైర్లే కీలకం ఫ్యాన్ రన్ అవ్వాలన్నా రివర్స్ అవ్వాలన్నా ఏ విధమైన పరిస్థితికైనా ఈ మూడు వైర్లలో కెపాసిటర్ అంటే కన్నాన్సర్కి రెండు వైర్లు ఉన్నాయి ఈ కన్నాన్సర్కి ఉన్న రెండు వైర్లలో చూస్తున్నారు కదా ఈ వీడియోలో ఫ్యాన్కి వచ్చిన మూడు వైర్లు ఒక్క వైరు రెడ్డు ఫేస్కి అనుకోండి ఫేస్కి ఇచ్చేసాం ఒక వైరు పోతే ఇంకా ఫ్యాన్కి ఎన్ని వైరు చూసారు మనం ఎక్కించిన వైర్లు ఒక వైరు ఫేస్కి అయిపోయింది ఇకపోతే నోటర్లు ఈ నోటర్ల వైర్లో ఉంది కదా నోటర్ల వైరు ఈ నోటర్ల వైరు ఈ నోటర్ల వైర్ని ఇక్కడ కెపాసిటర్ కొన్న వైర్లో రెండు వైర్లు మనకి ఫ్యాన్ నుంచి వచ్చిన ఎల్లో బ్లాక్లో బ్లాక్ కలిపేసాం ఎల్లో కలిపేసాం ఎల్లో కలిపేసాం బ్లాక్ కలిపేసాం కెపాసిటర్కి తర్వాత ఈ ఉన్న నోటర్ల వైర్ని ఎల్లో కలిపితే ఒక సైడ్ తిరిగిద్ది బ్లాక్ కలిపితే ఒక సైడ్ తిరిగిద్ది మీకు ఎటు తిరగాలనుకుంటున్నారో చూసుకొని ఆ విధంగా వైర్ అనేది మార్చుకుంటే బ్లాక్ ఎల్లో కలిపితే ఒక సైడ్ బ్లాక్ కలిపితే ఒక సైడ్ ఆ విధంగా మీరు కలెక్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియోలో కనుక పూర్తిగా అర్థం కాకపోతే కలెక్షన్ గురించి మన ఛానల్లో ఇంకా అనేక వీడియోలు ఉన్నాయి ఆ వీడియోలు కూడా చూసారంటే మీకు పూర్తిగా ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అయితే కలెక్షన్లు ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఇక మనకి నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే ఈ ఎవరైతే ఈ ఫ్యాన్కి వచ్చేటప్పటికి పైన అరుగుదల ఈ కింద బోల్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం పైన కూడా అరుగుదల వస్తుంది ఎక్కడ వస్తుంది ఈ లబ్బర
ఫ్యాన్ కింద పడే ప్రమాదం ఉంది అసలు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఈ లబ్బరి కూడా కీలకమే ఈ లబ్బరి పైన మీరు ఉక్కుకు బిగించేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ లబ్బర్ అనేది ఉపయోగించుకోవాలి ఈ లబ్బర్ లేకుండా కొంతమంది ఏంటంటే స్లాబ్ ఉన్న సందర్భంలో లబ్బర్ పట్టట్లేదని అక్కడ కొద్దిగా సరి చేసుకునే విధం కొద్దిగా తిప్పలబడుతూ లబ్బర్ని పెట్టకుండా వదిలేసి బిగుతున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ లబ్బర్ అనేది అక్కడ పైన ఉక్కుకు బిగించేటప్పుడు ఈ లబ్బర్ కీలకం లబ్బర్ లేకపోతే మీరు మాత్రం బోల్ట్ అరుగుతుంది అది ప్రమాదానికి గురి అవుతారు కనుక లబ్బర్ ఖచ్చితంగా ఉండే విధంగా చూసుకోండి తర్వాత పోతే ఇక్కడ కింద కింద వచ్చేటప్పటికి మనకి ఈ బోల్ట్కి డబల్ నట్ ఉంటే పర్లేదు లేదంటే కాటర్ పిన్ అయినా ఖచ్చితంగా ఇయ్యాలి డబల్ నట్ వేసి కాటర్ పిన్ అయినా ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి డబల్ నట్ రాలేదు సింగిల్ నట్టే వచ్చింది ఈ సింగిల్ నట్ అయినా టైట్ వేసుకొని ఖచ్చితంగా కాటర్ పిన్ అనేది ఉపయోగించుకోవాలి కాటర్ పిన్ పొరపడిన పోతే ఒక చిన్న తీగ మొక్క అన్న ఈ కాటర్ పిన్ లేకపోతే చిన్న తీగ మొక్క అయినా సెట్ చేసుకొని కదలకుండా బోల్ట్ ఒక పైన అట్ట షేక్ వచ్చినా అక్కడ కంగారు పడాల్సిన పని లేదు అక్కడ షేక్ అంత ప్రమాదం ఏం కాదు లబ్బర్ కీలకం పైన కింద మాత్రం షేక్ ఎట్టి పరిస్థితులు రాకూడదు ఈ కింద బోల్టే కీలకం కొన్ని వందల ఫ్యాన్లు బిగించి నేను దాంట్లో మీద చెప్పాను కదా మీకు పరిశోధన చేసి తెలుసుకున్నాను కింద బోల్ట్ అరగటం వల్ల ప్రమాదాలు గురై ఫ్యాన్ కింద పడటం ఆ విషయాన్ని పది మందికి చెప్పటం అలా మనం పరువు పోకూడదు ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించుకొని శ్రద్ధగా ఫ్యాన్ జాగ్రత్తగా బిగించుకోండి ఎందుకంటే ప్రమాదాలకి ఆ ఫ్యాన్ పెడితే ఎంతో ప్రమాదాలకు గురయ్యే సందర్భాలు ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు ఉంటుంటారు అందువల్ల ఏంటంటే మీరు జాగ్రత్తగా బిగిస్తారనే ఉద్దేశం మీద మీకు ఒక అవగాహన రావటం కోసమే ఈ వీడియో చేయటం జరిగింది రానున్న రోజుల్లో నేను అనేక ఫ్యాన్ల గురించి అన్బాక్సింగ్ చేసి మంచి మంచి కంపెనీ ఫ్యాన్లు తీసుకొచ్చి మీకు తెలియజేస్తాను అయితే ఫ్రెండ్స్ ఒక్క నిమిషం ఈ రెక్కలు కూడా బిగిద్దాం ఉండండి ఈ రెక్కలు వీడియోని పూర్తిగా చూడండి ఈ రెక్కలు మనకు చూస్తున్నారు కదా ఫ్యాన్ కొండ వచ్చేటప్పటికి బులుగు రెక్కలు వచ్చేటప్పటికి చూస్తున్నారు కదా వేరే కలర్లో ఉన్నాయి అయితే అడుగున సరిపోతుంది సేమ్ కలర్ మ్యాచ్ అయ్యిద్ది పైన మీకు బులుగు కనపడ్డా అడుగున కొండ కలర్కి రెక్కలకి మ్యాచింగ్ ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా అనేది మీరు చూడండి అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు ఈ వీడియోకి ఇచ్చే లైక్లను బట్టి నేను అనేక ఫ్యాన్లు తీసుకొచ్చి మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి కూడా చూపిస్తాను అనేక చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి కదా మనకి రానున్న రోజుల్లో మనం బిల్డింగుల్లో కూడా బిగిస్తాం ఆ ఫ్యాన్ల గురించి కూడా మీకు వీడియో అయితే వాటి ప్రైజ్ కూడా మీకు కంప్లీట్గా తెలియజేస్తాను ఈ ఫ్యాన్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ప్రైజ్ పూర్తిగా చెప్పకూడదు అనే ఉద్దేశం మీద ఆ షాప్లో మనకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అందు గురించే నేను చూసారు కదా కలర్ మ్యాచ్ అయింది అందు గురించే నేను వెయ్యి రూపాయల లోపు వచ్చిందని చెప్పాను మీకు ఒక వంద అటు ఇటుగా అనుకోండి వెయ్యి రూపాయల లోపే మీకు కొనుక్కోవచ్చు ఈ ఫ్యాను అయితే మనం బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అనేక ఫ్యాన్లు ఉంటాయి అక్కడ ఉన్న ఫ్యాన్ల గురించి కూడా మీకు ఈసారి మాత్రం తప్పకుండా కరెక్ట్ ప్రైజ్ని కూడా తెలియజేస్తాను కంపెనీల గురించి ఆ క్వాలిటీ అన్నీ మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను కాకపోతే మీరు ఈ వీడియోకి ఇచ్చే లైక్లను బట్టి మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టే నేను మళ్ళీ ఫ్యాన్ల గురించి వీడియో రెడీ చేస్తాను ఎందుకంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేని వీడియో నేను ఏది కూడా టెలికాస్ట్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఉపయోగం లేని వీడియోలు చేసి ఎవరిని ఇబ్బ ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి కామెంట్ అందరూ చేయరు కాబట్టి కొంతమంది కామెంట్ చేస్తారు కాబట్టి కొంత లైక్ కన్నా ఇవ్వండి మీరు ఇచ్చే లైక్లను బట్టి నేను రానున్న రోజుల్లో మరొక కొన్ని ఫ్యాన్లు తీసుకొచ్చి అన్బాక్సింగ్ చేసి తెలియజేస్తాను అయితే ఫ్యాన్లు బిగించేటప్పుడు మాత్రం కాస్త శ్రద్ధ తీసుకొని జాగ్రత్తగా బిగించాలి ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే అనేక ఫ్యాన్లు ఈ మధ్య కాలంలో నాకు అనేక గమనించాను అందువల్ల ఏంటంటే ఈ ఫ్యాన్లు బోల్ట్లు బిగించేటప్పుడు కానీ శ్రద్ధగా చూసి ఎవరన్నా కొత్తగా బిగించుకునే వాళ్ళు ఉన్నా కానీ కాస్త మేస్తుల దగ్గరుండి కాస్త ఫ్యాన్ల గురించి శ్రద్ధ తీసుకొని బిగించుకుంటే నేర్పితే బాగుండుద్ది అని నా ఆలోచన ఎందుకంటే మనం ఫ్యానే కదా అని అశ్రద్ధగా వదిలేస్తే కింద చిన్నపిల్లలు ఉంటుంటారు ఆ ఫ్యాన్ బోల్ట్లు అరిగి ఎన్నో ఫ్యాన్లు నేను గమనించాను బోల్ట్లు అరిగి మీద పడ్డ ఫ్యాన్లు కూడా చాలా ఉన్నాయి అందువల్లే కాస్త జాగ్రత్తలు వహిస్తారనే ఉద్దేశం మీద ఈ వీడియో అనేది ప్రత్యేకించి చేశాను ఈసారి చేసే ఫ్యాన్లకు సంబంధించిన వీడియోలన్నీ కూడా ఆ ఫ్యాన్ క్వాలిటీ గురించి మీకు చెప్పే విధంగా ఉంటాయి ఇన్ని జాగ్రత్తలు అయితే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చవటం అయితే జరగదు ఎందుకంటే ప్రత్యేకించి పద్దాకలు మనం ఈ విధంగా చెబితే మీరు డిసప్పాయింట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఫ్యాన్ అనేది ఉంది సింపుల్ బడ్జెట్లో నాకైతే నచ్చింది స్మాల్ బడ్జెట్ సింపుల్ ఫ్యాన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్